Bien amigos de Polémica Guanajuato, continuamos, soy Adolfo Manríquez Macías, después de esta rueda de prensa que se desarrolló aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato, sobre el séptimo festival de la cerveza artesanal, este día 28 y 29 del mes de agosto del año 2021, me encuentro con el licenciado Raúl Jiménez Arriola, quien es director del Consejo de Turismo de Celaya, director, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Afonso, por apoyarnos en la promoción de, de este evento. A tus órdenes. Interesante, bueno, la gestión. Ya platicamos hace rato, eh, director, sobre tema pandemia. Turismo fue el más afectado, pero aún así no se detuvieron, director. Sí, o sea, ya a nivel estatal, lo estamos viendo, son varios eventos, el tema de la vendimia, el tema del mezcal, el tema gastronómico, o sea, y no podemos quedarnos atrás. O sea, creo que hay que llevarlos a cabo, pero con todas las medidas eh, necesarias, ¿no? De, to, los protocolos que te marca este, la Secretaría de Salubridad, el tema del cubrebocas, el lavado de manos, este, eh, estar eh, conscientes de ello para no generar este, pues, algún impacto negativo, ¿no? Pero sí, en este, en este contexto, creo que eh, siendo un evento familiar el que vamos a tener, creo que va a estar muy, muy amable el evento, porque aparte pues, contamos con el doble de espacio, como ya lo había comentado, del que teníamos ahí en, en Parque Lineal, en, aquí en Ecoforum, tenemos el doble, todo techado y seguramente este, pues la gente se la va a pasar bien. Ah, el, el, esto es el 28-29 en el Ecoforum de, de la Ciudad de Celaya, ya lo platicamos en la rueda de prensa, que es eh, a la salida de Salvatierra, la gente que está aquí en Celaya, la gente que viene a otras partes, es carretera Celaya-Salvatierra, donde están las instalaciones de la feria, donde era antes Celanese Mexicana. Así es, este, vénganse con toda la confianza, porque pues, como bien lo comentamos, es, tenemos dos accesos, que es, es Lázaro Cárdenas, Cárdenas e Irrigación, uh -huh. En ese contexto llegan directamente a un costado prácticamente donde va a ser el evento, a pasos de, de ahí, cruzas un par de puentes que, te, bueno, un, un par de puentes que tendremos como acceso, este, depende de donde te estaciones, pero esos, esos accesos te llevan inmediatamente ahí a, al evento. ¿no? Entonces creo que es una enorme ventaja que, eh, eh, digo, el Parque Lineal eh, también era un excelente lugar, este, todo verde, o sea, un excelente lugar. Sin embargo, sí la gente pues, batalla mucho para dar toda la vuelta a, a, prácticamente al, al parque. Entonces, en este evento seguramente tendremos un, un ambiente familiar muy sano, muy bueno, este, de protección sobre todo. Y no se diga el tema de, este, artístico que tendremos ahí, el tema gastronómico, el tema de los cerveceros, que van a tener ahí varias este, degustaciones. Entonces, los invitamos a venir, a que vengan aquí a, a Celaya, donde este, este 8, 28 y 29 de, de, de agosto, cerrando este mes, eh, créanme, se la van a pasar muy bien. Eh, insistimos mucho nosotros como medio de comunicación responsable, eh, pueden venir a Celaya, lleguen a Celaya, vengan a Celaya, visiten, tiene cosas maravillosas, digo, yo soy de aquí a Celaya, pero hay cosas maravillosas en, en esta ciudad, una ciudad que con, con toda la, la, la infraestructura para poder disfrutar prácticamente de todo. Director. Sí, claro, o sea, ya estando aquí en Celaya, por supuesto, eh, el tema de las cajeterías en el centro de la ciudad, los museos que tenemos, el de Octavio Campo, el regional Historia de Celaya. Eh, hasta momias tenemos. Hasta momias tenemos, exactamente. La verdad, eh, y una y una este, excelente gastronomía, ¿no? Creo que por ese lado también varios restaurantes que en la ciudad, digo, lo sabemos, inclusive muchos de ellos este, se fueron a Irapuato, están en Querétaro. Y bueno, gastronomía no, no tenemos eh, problema y también nuestra eh, gastronomía típica, este, nuestras gorditas, las tostadas del Carmen que también este, ahí en el centro de la ciudad pueden disfrutar. Ahora, hay que también, este, pues ya estás en Celaya, bueno, pues por qué no conocer también nuestra región, ¿no? Es, estamos en, una, en un punto estratégico muy, muy bueno en el cual este, te puedes ir a San Miguel, a Guanajuato, ir a La Piel, a, a León, irte a, a los esconventos aquí en Salvatierra, Yuridia irte a, a la este, capital mundial de Nopal, en Valtierrilla. O sea, presa del cubo en Tarimoro. O sea, o sea todo, sí, o sea. sí, irte a caminar, ese, como bien lo dice, el tema del, del, del golf, este, uh -huh. también tenemos tres campos, uno es municipal, uh -huh. bueno, dos son públicos y uno municipal, digo, perdón, dos, dos públicos, uh -huh. en el cual puedes este, en uno disfrutar de nueve hoyos, el otro de dieciocho. Uh -huh. Inclusive, este, bueno, ya que estamos en esto del uh -huh. tema de golf, este, hay, un, hay un evento de, ahí en el, en el parque público este 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 fin de semana, en el cual es un torneo, este Agogosto se llama, ¿no? que, que lo organiza ahí este, parte del municipio año con año. Pero bueno, en este festival, este, reitero, eh, vengan, vengan a Celaya y este, contáctenos también a través de nuestra página de, de www.turismocelaya.com o nuestras redes sociales. ¿no? 
Siempre el apoyo por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, gobierno del estado en general y obviamente la administración municipal, la gestión que está desarrollando usted como director de este Consejo de Turismo de Celaya. Sí, efectivamente, este, bueno, desde arriba, desde el gobierno del estado, Secretaría de Turismo, el municipio, nuestros regidores también de, la, de, de Desarrollo Económico y Turismo que nos han apoyado muchísimo, nuestro mismo consejo que se encuentra ahí, este, que tiene la representación de los hoteles, restaurantes, del centro histórico y… Eh, como bien lo mencionas, este, Secretaría de Turismo siempre echada para adelante, vamos a, vamos a ponerlo así, y nuestra licenciada Vira Paniago igual, o sea, vamos por todo y este, a poner lo mejor de nosotros para que este evento sea de todo su agrado. Muchas gracias, director. Con mucho gusto. Ahí están las palabras del de, eh, licenciado Raúl Jiménez Arriola, quien es el director del Consejo de Turismo de la Ciudad de Celaya, eh, presente en esta rueda de prensa, obviamente la, 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 la encabezó, relacionado con eh, el tema del de séptimo festival de la cerveza artesanal en Celaya. Es este 28 y 29 del de mes de agosto en el Ecoforum de Celaya, en las instalaciones de la Feria de Celaya, salida a Salvatierra. La verdad, la van a pasar de maravilla, eh, comida tradicional, eh, la cerveza artesanal, por supuesto, muchas cosas las cuales pueden disfrutar aquí en la ciudad de Celaya, vengan a Celaya, la van a pasar muy bien, tranquilo, inseguridad, hay en todos lados, en toda la república, en todo el mundo, hay que cuidarnos siempre en todos lados, y la verdad es que pueden venir a Celaya sin ningún problema. Yo me voy, gracias, soy Adolfo Manríquez Macías, que la pasen bien.